హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే ఈ క్వారంటైన్ టైంలో ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే బెల్లం పొంగుడాలు చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చండి ఇది మన సాంప్రదాయం వంట ఒక చిన్న చిట్కా పాటిస్తే పర్ఫెక్ట్గా ఇలా పొంగుతూ వస్తాయి అనమాట మరి తయారు చేసుకుందామా ఒక అరకేజీ సోనా మసూరి బియ్యాన్ని ఒక రాత్రి అంతా నానబెట్టుకోవాలి ఒక రోజంతా నానబెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిదండి ఒక రాత్రి అంతా నానిన తర్వాత ఇలా వడ పోసుకొని పెట్టుకోవాలి వడ పోసిన తర్వాత నీళ్ళన్నీ వంచేసి పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు ఫ్యాన్ కింద పెడితే సరిపోతుంది లేదంటే ఒక క్లాత్ మీద కూడా వేయొచ్చు ఇలా ఆరిన బియ్యాన్ని మిక్సీ జార్లో తీసుకుని మెత్తని పౌడర్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కొంచెం ఎక్కువ సేపు చేయాలన్నమాట అప్పుడు మనకి బాగా గ్రైండ్ అవుతుంది తర్వాత ఒక జల్లెడ తీసుకుని జల్లెడలో జల్లించుకోవాలి పిండి జల్లెడ అనమాట పైన మొరమంతా వచ్చేస్తుంది కిందకి మెత్తని పిండి మాత్రమే కింద గిన్నెలోకి వెళ్తుంది ఇదే తడి బియ్య పిండి చూసారా ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఇలా ముద్దుగా అవ్వాలన్నమాట అప్పుడు తడి బియ్య పిండి అని అర్థం దాన్ని ఇలా గట్టిగా ఒత్తి పెట్టేసేయాలి అంటే ఆరిపోకుండా అనమాట ఒత్తి పెట్టేసి దాని మీద ఒక ప్లేట్ పెట్టేస్తే ఆరిపోకుండా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మనం ఒక అరవద్ద ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు కట్ చేసుకొని నేతిలో వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ పొంగడల్లో పచ్చి కొబ్బరి తురుము కూడా వేస్తారు బట్ దానికంటే నాకు ఇలా ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు ఇష్టం అనమాట అందుకని నేను నెయ్యిలో ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేయించి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత ఒక పావు కేజీ తురిమిన బెల్లాన్ని ఒక బాండిలో తీసుకొని అందులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పాకం పట్టుకోవాలి ఇలా పాకం మరుగుతూ ఉండగా అందులో ఒక టీ స్పూన్ యాలక్కాయలు పొడి వేయాలి పాకం మనకి అరిసెల పాకం మాదిరిగా రావాలి ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టుకుని మనం పాకం పట్టుకోవాలి కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకుని అందులో ఈ పాకాన్ని చెక్ చేసినట్లయితే అది జల్లీ లాగా ఫామ్ అవ్వాలన్నమాట అంటే ఇలా జల్లీ ఎలా మూవ్ అవుతుందో అలా మూవ్ అయ్యి ప్రెస్ చేస్తే ప్రెస్ అవ్వాలి అంతేకాని గట్టిగా అయిపోకూడదు ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా ఫామ్ అయిన తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయాలి ఈ పాకం రావడానికి పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు టైం పడుతుంది ఆ తర్వాత ఈ పాకంలో వేయించుకున్న ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు నెయ్యితో సహా వేసేయాలి ఆ తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బియ్య పిండిని కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటే ఇలా కలుపుకోవాలి ఇది చలిమిడి అనమాట ఇలా ఉండేటప్పుడు ఇంకొకరు హెల్ప్ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది తొందరగా కలుపుకోవచ్చు లేదన్నా సరే మనం ఇలా పక్కన పెట్టుకుని కలుపుకోవాలి చూసారా ఈ మూవీ క్లిప్లో చూపించినట్లుగా ఇలా జారుగా రావాలి ఆ పిండి మిగిలితే మంచిదేనండి సో అందుకని ఎక్కువ పిండి తీసుకుంటాం అనమాట మనం పిండిని పక్కన పెట్టుకోండి ఇలా మన జారుగా వచ్చేంత వరకు చలిమిడి తయారు చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఇది కాసేపు గట్టి పడుతుంది అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి వేసి ఒకసారి బాగా కలిపేసి మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోండి ఇక్కడ మాకు చలివిడి బాగా ఇష్టం అనమాట అందుకని మా బాబు నేను కొంచెం చలివిడి తీసుకుని దాచిపెట్టుకుంటున్నాను తినడానికి తర్వాత కొంచెం వేడి నీళ్ళని బాగా కాచుకోవాలి ఈ కాచిన వేడి నీళ్ళని చలివిళ్ళ వేసుకోవాలి ఇదేనండి నేను చెప్పబోయే చిక్క వేడి నీళ్ళు వేసి చలివిడి కలపడం వల్ల పిండి బాగా కలుస్తుంది ఎక్కడా ఉండలు ఉండకుండా ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జాక్ట్గా మనం దోశల పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలి మరీ పలుచగా కాదు మరీ తిక్గా కాదు ఈ విధంగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ నూనెని మరిగించుకోవాలి నూనె బాగా కాగాలి బాగా కాగిన తర్వాత మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మనం ఒక గుంట గరడతో తీసుకొని గరటడు పిండిని డైరెక్ట్గా మనం నూనెలో వేసేసేయాలి అది కాసేపటికి ఇలా బాగా పొంగి దాని అంతటా అదే పాయికి తేలుతుంది అప్పుడు మనం రెండో వైపు తిప్పుకోవాలి చూసారా మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడే లోపల కూడా బాగా వేగుతుంది ఇలాంటి మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి బాగా పొంగుతూ వేగుతాయి కాబట్టి వీటికి పొంగడాలని పేరు వచ్చిందేమో అనుకుంటున్నానండి నేను ఈ పొంగడాలు మనం వేసినప్పుడు ఈ చివరిలో ఇలా మాడాలన్నమాట అప్పుడే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినట్టు అర్థం ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకొని పక్క తీసుకోండి ఇవి ఎక్కువ మొత్తంలో వండుకుంటే ఒక నెల రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయండి ఈ క్వారంటైన్ టైంలో ఈ ట్రెడిషనల్ రెసిపీ మనం ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి బాగా వస్తే నాకు ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి మరికొన్ని వంటల కోసం అత్తమాటీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి